Kita beralih ke informasi lainnya, aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM yang dilakukan ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat, diwarnai kericuhan pada selasa siang. Sementara di Palopo, Sulawesi Selatan berunjuk rasa menyandera sebuah truk dan menutup jalur Trans Sulawesi. Kericuan terjadi saat sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas berupaya masuk ke area istana negara dengan berusaha menghancurkan barikade kawat berduri. Tak hanya itu, sejumlah mahasiswa juga membakar kon pembatas jalan. Sebelumnya mahasiswa juga telah membakar ban dan spanduk di jalan. Mahasiswa juga menggelar aksi teatrikal di depan barikade kawat berduri dan dipasang aparat kepolisian. Dengan membawa kue ulang tahun, sejumlah mahasiswa mempraktekkan saat Ketua DPR RI Puan Maharani merayakan hari ulang tahun di tengah unjuk rasa yang digelar masyarakat. Mahasiswa mengancam akan menggelar unjuk rasa lebih besar bila pemerintah tak kunjung membatalkan kenaikan harga BBM. Di Palopo, Sulawesi Selatan, 27 organisasi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat atau Ampera menggelar unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Unjuk rasa awalnya digelar di depan kantor wali kota Palopo, lalu bergerak ke Kelurahan Sampodo. Dengan membakar ban, para pengunjuk rasa memblokade jalur Trans Sulawesi. Tak hanya itu, mereka juga menyandra sebuah truk. Aksi itu menyebabkan kemacetan di jalur Trans Sulawesi hingga 5 km. Kebukutan CNN Indonesia. Ratusan warga Kelurahan Kadu Agung Tiga Raksa Kabupaten Tangerang Banten rela berdesak-desakan saat akan mencairkan BLT pada selasa siang. Aksi saling serobot pun sempat terjadi. Di Jakarta warga 10 RW di Kelurahan Ciracas menerima bantuan langsung tunai BBM untuk menghindari kerumunan petugas membagi jadwal per 5 RW. Selasa siang, warga di Kelurahan Kaduagung Tiga Raksa Kabupaten Tangerang, Banten mengantri untuk mencairkan BLT BBM. Jalur antrian yang tidak teratur membuat para penerima ini nekat saling serobot antrian. Beberapa balita yang dibawa oleh ibu mereka bahkan menangis lantaran terhimpit. Sudah dari tengah satu, tapi bukannya barusan tadi jam 2, jam 1 lewat. Apa terbutan? Terbutan juga bagi RT-nya, RT 01 dulu RW 1 nggak nggak selesai langsung semua Bu, nanti uangnya digunakan untuk apa Bu? Bagi sebangko lah, peralatan anak gitu Sebanyak 327 warga dari 4 RW di Kelurahan Kadu Agung berhak menerima BLT dan bantuan pangan non-tunai sebesar Rp500.000 Warga mengatakan bahwa bantuan sosial yang diberikan pemerintah ini cukup membantu di tengah melonjaknya harga bahan pokok dan biaya pengeluaran sehari-hari. Untuk mencegah terjadinya kerumunan warga, pencairan BLT BBM dibagi 4 sesi, dimulai sejak pukul 2 siang hingga pukul 5 sore. Ratusan warga di Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur menerima bantuan langsung tunai BBM di kantor Kelurahan Ciracas selasa siang. Untuk menghindari penumpukan, petugas membagi jadwal pembagian per 5 RW. Ciracas, Ciracas, Ciracas hari ini uh, terbagi uh, 10 RW, ini semuanya ada. Dan juga uh, saya bisa menjamin bahwa ini adalah tempat sasaran. Untuk menerima bantuan ini, warga penerima bantuan disyaratkan untuk membawa KTP asli. Menurut data dari petugas, ada 628 warga Kelurahan Ciracas yang mendapatkan BLT BBM. Tim Liputan CNN Indonesia